Friend, today it's English time and it's my birthday. Oggi è il momento di English ed è il mio compleanno, so we are going to describe a picture about a birthday party. Quindi descriveremo un'immagine un su una festa di compleanno eh, for our speaking activity, per la nostra attività di speaking, cioè in cui parliamo. Io parlo e voi provate a ripetere. This uh, is the picture, questa è l'immagine, um, I'm, I'm going to describe it, uh, l'andrò a descrivere, and today I will write in this yellow part the word that I'm saying, e scriverò in questa parte le parole che dico, perché questa immagine è molto ricca di cose, quindi se no rischiamo un po' di perderci. Ok, are you ready? We can start. In this picture, in this birthday party, we have six children, so there are, ci sono, six children, two boys, one and two, and four girls, one, two, three, four. There is a train under the table, the train is under the table. There are two tables, one and two, with food and drinks. There are crisps, there are crisps. Remember that the S at the end of the word is very important. Ricordiamoci che la S alla fine delle parole è molto importante perché ci fa capire che non è una sola patatina ma sono tante patatine. Let's go on. There are two ice creams. There is an apple, a green apple on the table. There is a banana, a yellow banana on the table. There are eight hamburgers on the table. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One more is here, un altro qua. So uh, eight hamburgers on the table and one hamburger um, for the boy e uno per il bimbo. And seven sandwiches. Sette sandwiches. One, two, three, four, five, six, seven. Perfect. Let's go on. There's a pizza. Yes, on the table. There are milk and orange juice. There's a police car on the floor. There's a pink and blue kite. Okay. There's a doll in the box. Ancora nella scatola. L'hanno scartata. There are two cakes, one and two. This is a chocolate cake, a very big chocolate cake on the table. There are numbers from 1 to 10. Ci sono i numeri da 1 a 10. Let's go and search for them. Andiamo a cercarli. So we have number 1 on the orange juice. Number 2 is here in the red balloon. Number 3. Number 4 is... The, where is number 4? Here. Number 5 on the t-shirt, number six under the table, number seven, number eight, uh, where is my number eight here, number nine near the girl, vicino alla bimba, and number ten. Okay, we have finished with, uh, we have finished with this picture, abbiamo finito con questa immagine, ora anche se non ci sono nell'immagine proviamo a dire un attimo i cugini un po' più grandi di questi numeri, okay? So I can tell and you can repeat. Uh, we have number one and number eleven, quindi so dopo die abbiamo il cugino diciamo più grande dell'uno che sarà l'11, then we have two and twelve, due e dodici, three and thirteen, tre e tredici, four and fourteen, quattro e quattordici, five and fifteen, cinque e quindici, six and sixteen, sei e sedici, 7 e 17, 7 e 17, 8 e 18, 8 e 18, 9 e 19, 9 e 19, 10 e 20, 10 e 20. Ok, now it's uh, the um, writing time, ora è il momento di scrivere. So, we open the copybook and we have to speak about the calendar. So, The date is 5th May 2020, 5th TH May 2020, and it's Tuesday, T-U-E-S-D-A-Y. Quindi è il 5 maggio 2020 ed è martedì, per cui scrivete, quindi aprite il quaderno, scrivete la data con tutti i pezzi. 
After the date, we have to speak about the weather. Dopo la data, se vi ricordate, dobbiamo parlare del tempo. So, I put again this slide, vi rimetto questa slide, che era What's the weather like today? Com'è il tempo oggi? There are four different options. One, two, three, four. It's sunny, it's rainy, it's cloudy, or it's changeable. So, under the date, you will write today, quindi sotto la data voi scriverete today, oggi, e poi vi copiate quello giusto. Today it's rainy se piove, it's cloudy se è nuvoloso, it's sunny se c'è il sole, and it's changeable se è variabile. So, you, we open the copybook, apriamo il quaderno, we, we write the date, scriviamo la data, and we write the weather e scriviamo il tempo atmosferico. Then, poi... We will write the title, scriveremo il titolo dell'attività di oggi che è What can you see? Cosa puoi vedere nella figura? If you want, se volete, you can print the picture, potete anche stampare la figura and put it under the title e incollarla sotto al titolo. Se invece non riuscite, lo stesso la guardate sia dal foglio che dal video. And finally, e alla fine, Choose at least five sentences and write. Quindi alla fine scegliete almeno cinque frasi tra tutte quelle che io ho detto e ho scritto e le andate a scrivere sotto al titolo, sotto alla fotocopia. Potete anche aggiungere qualcosa se volete, per esempio invece di scrivere there is an apple, c'è una mela, potete scrivere anche there is a green apple, c'è una mela verde, però le frasi che io vi ho scritto nel giallo vi aiutano molto. So, this is the homework for today, questo è il lavoro per oggi. Now I want to say bye bye, I want to say also have a nice day, passate una bella giornata e vi saluto. Ciao bimbi, che bello avervi sentito anche oggi!